ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயின்ஸ் கிளாஸில் நம்ம தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ற சப்ஜெக்டில் செகண்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாவட்ட நிர்வாகம் இதுதான் வந்து செகண்ட் டாபிக் ஸோ இதில் வந்து டுவெல் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் டாபிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல் இன் பீப்புள் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் அண்ட் சிக்ஸ் மார்க் எல்லாமே கவர் பண்ணிவிடும் மாவட்ட நிர்வாகம் மக்கள் நலம் சார்ந்த திட்டங்களின் பங்கு ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் கண்டென்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைப் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிக்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி படிக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா என்ன அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதுக்கப்புறம் அதில் மெயினாக டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் பற்றி படிக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருடைய அதிகாரங்கள் வந்து மூன்று விதமாக பிரியும் ஸோ அந்த அதிகாரங்கள் தான் என்னென்னு தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு அதிகாரங்கள் கூட தனிப்பட்டு நமக்கு ஒரு கொஸ்டினாக வந்து கேட்பாங்க இதை தவிர்த்து வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக என்ன அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கீழே உள்ள பதவிகள் தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன பதவிகள் தான் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி படிச்சுட்டா இந்த ஒரு டைப் வந்து முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயே அந்த கீழே உத உள்ள பதவிகள் அது கூடவே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் இதை பற்றி நம்ம படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதில் வந்து மெயினாக பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டி அதுலேயும் பஞ்சாயத்து ராஜில் வந்து அதனுடைய உருவாக்கம் எப்படி தான் உருவாகி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள குறைகள் நிறைகள் அதை சரி பண்ண என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் முனிசிபாலிட்டிலேயும் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைகள் குறைகள் இதெல்லாம் பார்த்தா இந்த ஒரு சைடு வந்து முடிஞ்சிடும் இன்னொரு சைடு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து கொஞ்சம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஞ்சம் இது பேஸ்டாகவே இந்த டிஆர்டிஏ அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து மெயினாக டுவெல் மார்க்லேயும் இதை வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்லேயும் அண்ட் இதை வந்து சிக்ஸ் மார்க்லேயும் வந்து கவர் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து மெயினான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் கிளாஸில் கொடுத்துறேன் அதை தவிர்த்து ரிமைனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியலாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து டுவெல் மார்க்கில் இந்த ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாவட்ட நிர்வாகம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் என்ன அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கொ கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிஎன்பிஎஸோட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே வந்திருக்கு ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக என்னென்னா ஒரு மாவட்டத்தை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறது இதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து பாருங்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் என்பது ஒரு மாவட்டமாக அறியப்படும் ஒரு பகுதியை கொண்ட அரசாங்கத்தின் நிர்வாக பணியாகும் இது இந்திய நிர்வ நிர்வாக சேவையின் ஒரு பகுதியாகும் இட்ஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது ஒரு கவர்மெண்டோடைய பொறுப்பு அதாவது எந்தெந்த பகுதிகள் தான் டிஸ்ட்ரிக்டாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ஒரு கவர்மெண்டோடைய பொது பொறுப்பு இது வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா பட் இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக என்ன அதை வந்து கரெக்டாக சொல்கிற ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனியட்னா அதை வந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வந்து இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் எப்படி இருக்குன்னா அதில் தான் வந்து ஒரு சைடு வில்லேஜ் மெயினாக வந்து சிட்டிஸு டவுனு அதுக்கப்புறம் வில்லேஜஸ் இப்படி தான் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து பிரிப்பாங்க ஜென்ரலாக வந்து கண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்ஸாக வந்து பிரிப்பாங்க அது கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட்டு ஸோ ஒரு இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்குது இப்போ நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வேறு உருவாகியிருக்கு ஸோ அதனால் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ன்றது இதெல்லாம் அடங்கினது தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட் நிர்வாக அளவு அல்லது பிரிவு ஒரு மாவட்டம் என்பது ஸோ இது வந்து அந்தந்த ஏ
பேரூர் அல்லது நகரத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் இந்த டாபிக் இன்னும் நம்ம பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி அப்படி தான் போயிட்டா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பாலிட்டியில் படிக்கிற இந்த ஏரியா வரும் இது வந்து கொஞ்சம் கவர்னன்ஸ் சைடு கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் பட் வந்து நீங்கள் சில கீவேர்ட்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் கீவேர்ட் தான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்டால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட் இதில் என்னென்ன இருக்கும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கீவேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா த டிஸ்ட்ரிக்ட் இட்ஸ் த ஸ்டேட் பிரின்ஸிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட் போ முன்னாடி பார்த்த பாயிண்டே தான் ஸோ இது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட் ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் என்னென்ன இதை தான் நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வந்து பிரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாநில அரசு மாவட்ட அளவில் மக்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது ஸோ இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்றது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக தான் மக்கள்கிட்ட வந்து காண்டாக்ட் வந்து பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் பாயிண்ட் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பட் நம்ம இங்கே வந்து இதை பாயிண்டாக ஞாபகம் வச்சு மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மாவட்ட நிர்வாகம் என்பது ஊழியர்கள் அல்லது செயலர் பணிகளுக்கு மாறாக களப்பணியாகும் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டாஃப் செக்ரட்டரி இந்த மாதிரி இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களை சார்ந்த ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க்கும் கூட டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்றது நெக்ஸ்ட் மாவட்ட அளவில் உள்ள சவால்கள் மாவட்டத்திற்கு குறிப்பிடு காட்டப்படுகின்றன ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இது வந்து ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சேலஞ்சஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் தான் நோட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம வந்து மக்கப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ட் ஃபீல்டு ஒர்க் சேலஞ்சஸ் அட்ரஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கொ கொள்கையை வந்து உருவாக்கி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் என்றது எல்லா இதிலுமே வந்து பொறுப்பேற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலே அதில் வந்து பீப்புள்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பாலிசி மேக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் தான் நம்ம வச்சுக்கணும் இதை வச்சு அப்படியே வந்து இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த அதில் உள்ள அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் மெயின் ஆஃபீஸர் அவங்கள வந்து மேன் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஏன்னா அவங்க தான் எல்லாத்தையும் இறங்கி செய்வாங்க ஸோ அவங்கள வந்து மேன் ஆன் தி கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ தான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சப்ஏடிங் தான் நீங்கள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படியே மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதான் லா அண்ட் ஆர்டர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை வந்து பாதுகாக்கிறது இவங்களுடைய வேலை ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்றது மெயினாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கையில் வந்து ஒப்படைக்கப்படும் ஸோ அவங்களுடைய மெயின் வேலை என்னென்னா சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை வந்து பாதுகாக்கணும் அதை எப்படி பாதுகாக்கணும் பொது அமைதி மற்றும் அங்கே உள்ள மக்களுடைய சேஃப்டியை பேஸ் பண்ணி பாதுகாக்கிறாங்க ஸோ மெயினாக வந்து இதில் இந்த சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் ஃபோர்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் ஸோ இவங்க வந்து லா அண்ட் ஆர்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை வந்து இந்த லா அண்ட் ஆர்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் என்ற போஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் வேறியாகும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட்டாக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க சில இதில் அது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவங்க தான் இந்த லா அண்ட் ஆர்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்றது மக்களுடைய சேஃப்டியை அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள பொது அமைதி இதுதான் வந்து மெயினான விஷயம் அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள ரெவன்யூ நில வருவாயை வந்து பாது மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நில வருவாயை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா கரெக்டான லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஏதாவது டியூஸ் அதாவது நில வருவாய் நிலுவை அதை தான் வசூலிக்கிறது ஸோ இது மூலமாக லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ லேண்ட் ரெவன்யூன்றது லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது பப்ளிக் டியூஸ் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நான் இங்கே எவ்வளோ தான் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வள வளர்ந்து இருந்தாலும் நம்ம வந்து கீவேர்டை வந்து
சோஷியல் வெல்ஃபேர்ன்றது எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் ஹெல்த் தான் மெயினாக ஒரு கவர்மெண்ட்ன்றதை அதிக அளவு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக தேவையானவங்களுக்கு கரெக்டாக போய் சேர்க்கறது தான் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் மெயினாக வரும் அதை தவிர்த்து சோஷியல் வெல்ஃபேர்ன்றது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கான அந்த அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி இதை தான் சோஷியல் வெல்ஃபேரில் வரும் தனிப்பட்டு எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்ன்றது ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டை தனிப்பட்டு எடுத்து பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எலெக்ஷன்ஸ் அப்புறம் லோக்கல் பாடி செலெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும்போது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறவங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவங்க தான் அந்த எலெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுலேருந்து என்னிங் முடிகிற வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக வந்து முடிச்சு தரணும் நெக்ஸ்ட்டு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நகராட்சி நிர்வாகம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவங்க தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க மாவட்ட ஆட்சியர் பொதுவாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முறையான செயல்பாட்டை மேற்பார்வையிடுவதற்கும் உறுதி செய்வதற்கும் பொறுப்பானவர் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரை நம்ம மெயினாக காயின் பண்ணி சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க வந்து மெயினாக இந்த ஆன்டி பாவர்ட்டி பாலிசிஸ் இதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர ஒரு பெரிய டூலாக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி ரிலீஃப் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை எடுத்தால் இது எல்லாமே வரும் அதாவது இந்த டிசாஸ்டர்ஸ் ஃப்ளட்டு அர்த் குவாக்ஸ் அப்புறம் ஃபயர்ஸ் ஃபமைன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரும்போது அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் கூட இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ் இவங்க கூட தான் சேர்ந்து ஈக்குவலாக வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் மெயினாக லா அண்ட் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் லேண்ட் ரெவன்யூ மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் நார்மலாக ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டியூட்டிஸ் ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸோ அவங்களுக்கு கீழே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் டிஹெச்ஓ மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அவங்களுக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் மாவட்ட வன அலுவலர் அசிஸ்டன்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் பேக்வர் கிளாஸ் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் ஜெயில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லேபர் ஆஃபீஸர் ஸோ இப்படி தான் இவங்களுக்கு கீழே வந்து இந்த பதவிகள் வந்து அந்த ஆர்டர் படி வந்து ஹைராரிக்கெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு எடுத்தாலே மோஸ்ட் ஃபேவரபிள் ஜியாரிக்கல் யூனிட் ஃபார் கான்சென்ட்ரேட்டிங் த என்டையர் மிஷினரி ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஒரு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து முக்கியமான ஒரு பகுதி ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்ன்றதே குட்டி 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 குட்டியாக ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டை கிட்ட தவிர ஒரு முப்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் கிட்ட வருதுன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண தான் அந்த ஸ்டேட்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் அங்கே உள்ள பீப்புள் கூட க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வச்சுட்டு அதை வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணி தர்றதுல தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு சின்ன இது தான் கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலான டாபிக் தான் நம்ம வந்து கீவேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் கிளாஸ் எடுக்கும் போதே ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் என்ன கீவேர்ட் சொல்கிறலாம் அந்த கீவேர்டு தான் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மெயின் ஹெட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தானே ஸோ அவரை பற்றி தனிப்பட்டு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெவன்யூனு நம்ம ஏன் மெயினாக நோட் பண்ணி காட்டுறோன்னா இது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு அதனால் இவர் வந்து ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸர் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இதனுடைய ஹிஸ்டாரிக்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி தான் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் என்றவங்க லேண்ட் ரெவன்யூ அண்ட் கிரிமினல் லாஸ் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாங்க நிர்வாகம் மற்றும் குற்றவியல் சட்டங்கள் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து மெயினாக வந்து அவங்க வந்து இந்த ரெவன்யூ
நார்மலாக வந்து ஐஏஎஸாக செலக்ட் ஆகி ஒரு சிக்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் வந்து சீனியாரிட்டி இருந்தாலே இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் போஸ்ட் வந்து தராங்க ஸோ இந்த மேப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டாலே மேக்ஸிமம் இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் இது வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்களுடைய மெயின் டியூட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறது தேர்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ நில வருவாய் சேகரிப்பு சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அதுக்கப்புறம் குடியிருப்பு வசதிகள் மற்றும் வளர்ச்சி ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு கீழே அந்த பிரிவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இவங்களுக்கு கீழே தாசில்தார் டெப்யூட்டி தாசில்தார் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் விஏஓ இவங்கெல்லாம் வந்து பிரிகிறாங்க ஸோ வட்டாட்சியர் துணை வட்டாட்சியர் வருவாய் ஆய்வாளர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து இந்த சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் இந்த சைடு வந்து ஜெயிலர் டெப்யூட்டி ஜெயிலர் அப்படின்னு பிரிகிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு கீழே டிஎஸ்பி அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கான்ஸ்டபிள் ஸோ இதெல்லாம் இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சைடு வருது ஸோ இந்த சைடு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்தாங்கன்னா ஒன்று வந்து மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இன்னொன்று எஜுகேஷ்னல் ஆஃபீஸர் அதை தவிர்த்து டிபிஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் ஆஃபீஸர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் அண்ட் பஞ்சாயத் ராஜ் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருடைய பொறுப்புகள் வந்து மூன்று விதமாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு மெயினாக பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம் ரெவன்யூ மெஜிஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தோம் அதில் யார் யார் பொறுப்பு இருக்கிறாங்க பார்த்தோம் இப்போ இந்த ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தால் இதில் மெயினாக என்னென்ன தான் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஹெட்டாக இருக்காங்க மாவட்டத்தில் வருவாய் நிர்வாக தலைவர் அதுக்கப்புறம் இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சார்பாக இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெவன்யூ கோட் வருவாய் நீதிமன்றத்தை வழி நடத்துகிறார்கள் ஸோ இந்த ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு கோர்ட்டும் இருக்கு போல் ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கோர்ட் இருக்காது இதை இஷ்யூ அந்த மாதிரி தான் வரும்போது அந்த கோர்ட்டை வந்து இவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ரெவன்யூஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் இரிகேஷன் டியூஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டியூஸ் அரியர்ஸ் இதெல்லாம் இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கலால் வரி நீர்ப்பாசனம் பாக்கி வருமான வரி இதெல்லாம் இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லேண்டு சம்மந்தமாக சில ரிஃபார்ம்ஸ் அடிக்கடி ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இவங்க தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் மேக்ஸிமம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கையில் தான் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெஷரி அண்ட் சப் ட்ரெஷரி கருவூலம் மட்டும் துணை கருவூலத்தை இவங்க தான் மேற்பார்வை இடுறாங்க ஸோ இதில் இந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏதாவது சின்ன சின்ன இந்த நிமோனிக்ஸ் என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கூட நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் மெஜிஸ்ட்ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் தனிப்பட்டு ஒரு டுவெல் மார்க்கே கேட்டாலும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் தெரியாத ஒரு விஷயத்த கேட்டால் கூட ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஸோ ஜஸ்ட்டு இதுக்கு தான் ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுருங்க இவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்க சூப்பர்வைசிங் அப்படின்னு சொல்லி அது கீழே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் அதாவது மெயின்டைனிங் ப்ரெசனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் அதுக்கு கீழே இந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயில்ஸ் ரிலீஸ் ப்ரெசனர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டு தான் ஜஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற விஷயத்த நீங்கள் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்வே பண்ணுற அளவுக்கு உங்களை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அதை தவிர்த்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் என்ன பார்த்தா உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பார்த்தா அதை தான் போட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு இதை மட்டும் தனிப்பட்டு ஒரு டுவெல் மார்க்காக கேட்டாலும் நமக்கு ஃபில் பண்ணுற நாலேஜை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் ஸோ இவங்க வந்து சப்பார்டினேட் மெஜிஸ்ட்ரியாக வந்து அதாவது கீழ்நிலை நீதிபதியை கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல் ஸோ இந்த சபார்டினேட் மெஜிஸ்ட்ரி மெஜிஸ்ட்ரசி இதை தான் வந்து இவங்க வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் சூப்பர்வைஸ் வந்து பண்ணுறாங்க குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் நூற்றி நா நாற்பத்தி நான்காவது பிரிவின் கீழ் பொது அமைதி மற்றும் ஒழுங்குக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் பொது உத்தரவுகளை பிறப்பித்தல் ஸோ இந்த கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர் செக்ஷன் 
நெக்ஸ்ட்டு இவங்களோட டெவலப்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன் வளர்ச்சி செயல்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க வந்து இந்த நம்ம ஆல்ரெடி டிசாஸ்டர்ஸ் அதை தான் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு டிசாஸ்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் சரி வந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி இவங்க தான் நம்ம நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வரப்பையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் முன்னாடி வந்து நிற்பாங்க ஸோ அப்போவே நமக்கு தெரியும் அவங்க தான் வந்து இந்த ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணி பிரித்து தர்றது அந்த அந்த ஒர்க்கை தான் பண்ணுவாங்கன்னு ஸோ ரிலீஃப் அண்ட் ரீஹாபிலேஷன் ஒர்க் பண்ணுறது அப்புறம் ஆக்சுவலி இந்த லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது இங்கே வராது இது வந்து நம்ம அந்த லேண்ட் ரெவன்யூ அதுலேயே வந்து பார்த்துலாம் ஸோ இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் அதில் தான் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து இந்த ஜெர்னலிஸ்ட் இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஜெர்னலிஸ்ட் அதாவது இவங்களுக்கு எல்லா ஃபீல்டை பற்றியும் ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் இவங்க வந்து மற்ற செக்டர்ஸ் ஒரு இன்ஜினியர் கூட ஒரு டாக்டர் கூட ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க வந்து அவங்க கூட தான் சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ணி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது இவங்களுடைய ஒர்க் தான் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் மெயினாக வந்தாலே வந்து இந்த ரிலீஃப் ரீஹாபிலேஷன் ஒர்க் குவார்டினேஷன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த கெலாமிட்டிஸ் டிசாஸ்டர் வரும்போது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம மெயினாக சொல்லணும் ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன் அவங்களோட இவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஃபிலாசஃபராக கைடாக வந்து ஆக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் போஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்தாலே இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபீல்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் இந்தியா ஃபார் தி லாஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இந்தியாவில் கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக கள நிர்வாகத்தின் முக்கிய அம்சமாக மாவட்ட ஆட்சியர் பதவி உள்ளது ஸோ இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மெயினாக இந்த ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டி ஏன்னா இந்த ஏரியா அதிக அதிகமாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அது ரிலேட்டடாக எக்ஸாம்ஸில் வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இந்தந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு நோட்ஸ் இருந்தால் கூட மெட்டீரியலாக வந்து ஆட் பண்ணி தந்துடுறேன் ஓகே நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ